ragazzi buongiorno ci troviamo qui a Falcade in quella che dovrebbe essere l'area di sosta ma mi sa che d'inverno così è chiusa adesso andiamo a vedere giù al bar dove c'è scritto che bisogna chiedere informazioni e la temperatura è ottima guarda si sta in maglia tranquillamente il sole scalda è bellissimo c'è poca neve pochissima adesso però andiamo a fare una passeggiata e probabilmente lì sul, sul bosco troveremo ancora un po' di neve come dicevo siamo nella bellissima Falcade in provincia di Belluno a circa 1150 metri sul livello del mare circondate da una strepitosa cornice di monti ed iniziamo subito con un problema avrete visto che abbiamo sistemato i nostri due camper sul fango e in mezzo alle pozzanghere mentre davanti a noi c'è un grande piazzale asfaltato in piano e deserto il fatto è che ieri sera arrivando abbiamo imboccato la strada di accesso al piazzale dove c'è l'indicazione parcheggi ma subito più avanti troneggia un divieto di sosta specifico per i soli camper così abbiamo evitato di sostare nel piazzale e ci siamo messi sullo sterrato dietro il parcheggio ma un divieto così esclusivo mi sembra davvero discriminatorio e così faccio un po' di foto e mando la segnalazione all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e stiamo a vedere cosa succede. Vi terrò informati se e quando avrò una risposta. Seguiamo le istruzioni presenti nel cartello giallo e facendo il giro attorno allo stabile arriviamo al chiosco del parco. Ecco abbiamo chiesto alla signora qui del chiosco e ha detto che durante l'inverno siccome non possono dare servizi tipo l'acqua o altro, il scarico e così via, hanno messo, eh, lasciano la sosta libera ai campi, quindi lì possiamo stare e d'estate invece si pagano 5 euro. È disponibile l'acqua potabile e la possibilità di scaricare la cassetta del WC ma non ci sono però le grate a terra per lo scarico delle grigie. E qui abbiamo tutto l'anello di fondo, bellissimo però è una meraviglia, grandioso. Ci incamminiamo quindi sulla grande piana innevata costeggiando il suggestivo e perfetto anello di sci da fondo. Più avanti lo attraversiamo, stando attenti a non calpestare i binari tracciati sulla neve. Ci dirigiamo al bar ristorante Laivaz, con la sua caratteristica struttura in legno che sorge in mezzo ad un bellissimo parco attrezzato e davanti a uno splendido laghetto. Qui facciamo colazione con cappuccino e buonissime brioche, godendoci il tepore della stube. Quando usciamo riprendiamo la nostra passeggiata in discesa lungo il torrente Biois, che dà il nome alla vallata. 
Più avanti lo attraversiamo sul nuovo ponte pedonale costruito dopo la distruzione portata dalla tempesta Vaia nell'autunno del 2018. Siamo partiti con l'intenzione di arrivare sino al paese di Canale d'Agordo e non ci fermiamo neppure quando vediamo che il ponte ed il resto del percorso sono completamente innevati, anzi ghiacciati. In effetti devo dire che la nostra è stata una decisione avventata, perché avevamo sì dei buoni scarponi, ma senza chiodi o ramponi. Il percorso ghiacciato si è rivelato ben presto una trappola insidiosa e siamo riusciti ad arrivare fino alla meta senza cadere rovinosamente, muovendoci molto lentamente e cercando continuamente ogni centimetro di suolo meno viscido, ma soprattutto tenendoci saldamente aggrappati tra di noi a coppie. Sconsigliamo assolutamente di compiere una simile impresa sconsiderata se non si è equipaggiati con l'attrezzatura adeguata. Il sentiero è anche costellato dalle stazioni in pietra di una bella via Crucis. Probabilmente le nostre preghiere sono state ascoltate. Finalmente arriviamo tutti interi all'abitato di Canale d'Agordo, che si presenta subito con la bella suggestione delle sue antiche case di legno. Qui ha sede il comune che conta poco più di mille abitanti. Arriviamo poi nella graziosa piazza intitolata a Papa Luciani. È infatti proprio in questo piccolo borgo che il 17 ottobre 1912 è nato Albino Luciani, che divenne prima patriarca di Venezia e che poi il 26 agosto 1978, dopo la morte di Papa Paolo VI, fu eletto pontefice con il nome di Giovanni Paolo I. Come tutti ricordano, Papa Luciani morì improvvisamente nella notte del 29 settembre dello stesso anno, all'età di 65 anni, soltanto 33 giorni dopo la sua elezione a pontefice. Il 4 settembre 2022 Papa Francesco ha celebrato la beatificazione di Papa Luciani. La chiesa parrocchiale di Canale d'Agordo è dedicata a San Giovanni Battista e la sua prima fondazione risale probabilmente intorno al 1300. Al suo interno sono custodite alcune opere di pregio storico e artistico, oltre ai diversi elementi dedicati a Papa Luciani, che qui fu battezzato. Usciti dalla chiesa, seguiamo le indicazioni per la casa natale di Papa Albino Luciani, che dista appena 150 metri dalla piazza principale.
Ritorniamo in centro e all'altezza del municipio svoltiamo a destra verso un bel negozio di alimentari a comprare pane, mortadella e soppressa per farci dei gustosi panini che mangiamo baciati dal sole comodi in una panoramicissima panchina poco fuori dal centro. Dopo aver divorato i panini, facciamo come nel pranzo al contrario, torniamo in piazza e ci sediamo ad un tavolo all'aperto del bar Zanoner per gustarci l'aperitivo che avrebbe dovuto precedere l'autopasto. Decidiamo che è ora di tornare ai nostri camper a Falcade. Escludendo a priori la possibilità di tornare a piedi lungo il sentiero, cosa che in salita con il fondo ghiacciato sarebbe stata assolutamente impossibile, optiamo per la salita con il bus di linea, che passa sulla statale subito fuori dal paese. Compriamo i biglietti al bar al costo di 1,40€ ciascuno e ci dirigiamo alla fermata. Il bus passa circa ogni 30 minuti e arriva direttamente al parcheggio dove abbiamo i camper, impiegando in tutto circa 15 minuti. Complimenti ai ragazzi che promuovono il progetto Plastic Free della Scuola Media di Canale. A metà pomeriggio, dopo un riposino ristoratore in camper, partiamo per una bella passeggiata verso il centro storico di Falcade. Uscendo dal parcheggio prendiamo a sinistra e dopo un centinaio di metri attraversiamo la strada e imbocchiamo una delle stradine in salita che si inerpicano dolcemente tra le vecchie e molto particolari case di legno. Si entra subito in un'atmosfera magica che sa dei bei tempi antichi. Una meraviglia! Ah, sono molto belle queste tovaglie, sono proprio tirolesi, originali, col cotone molto bello proprio, bellissime, con tutte le misure. Una famiglia cooperativa, siamo da Coppa. Sì, famiglia cooperativa, bellissima. Cosa hai preso? Ho preso del pane e della frutta secca. Eh, bene, ottimo. Dopo aver preso qualcosa al negozio famiglia cooperativa, arriviamo ben presto alla pittoresca chiesa parrocchiale, che si erge in una posizione incredibilmente panoramica. Da qui la vista spazia su tutta la vallata del Biois ed è circondata dalle montagne più belle e famose delle Dolomiti. Ammiriamo la Marmolada, il Civetta, le Pale di San Martino, il Gruppo del Focobon e le Cime d'Auta. Insomma, un vero paradiso. chiesa intitolata la Beata Vergine Immacolata. L'interno dell'edificio si compone di tre navate, separate da colonne che sorreggono archi a sesto acuto. Entrando ci colpisce subito il contrasto cromatico, dal bianco delle pareti al rosso delle colonne e degli archi. Riprendiamo la nostra passeggiata mantenendo la stessa direzione, passando da via Folle e via Fontanelle, sino ad arrivare sopra il corso del Biois. Da qui percorriamo via Focobon che ci riporta ai camper. 
momento di relax prima di andare alla pizzeria rosa nera dove abbiamo prenotato per le 20.30. Anna Maria stai lavorando? Mm, sì, faccio il concimento, faccio un porta occhiali. Vediamo un porta occhiali? Sì. E come intendi procedere? Adesso quando ho finito qua faccio, lo chiudo, al concimento. Che bello, ma guarda che precisione di lavoro. Ecco. Ma qua in camper lo stai facendo? Sì. Così un po' di tempo faccio. Fammi vedere un po'. Che meraviglia. <ride> Grazie. Un lavoro di precisione. Sì. Stai facendo qualcosa di utile? Qui hai tutto il turno Stai necessario. realizzando una cosa che non ti c'era fare. Mm. Buongiorno e buona domenica. Respiriamo a pieno i polmoni e l'aria qua all'ossigeno di questi monti. Una bellissima giornata. E adesso andiamo a fare colazione. Qua facciamo una bella camminata. Il mattino seguente torniamo a far colazione al consigliatissimo bar ristorante Live Arts e poi ci addentriamo nel parco a ridosso della pista da fondo e quindi ci incamminiamo in direzione opposta rispetto a cui l'ha intrapresa ieri mattina. Torniamo sui passi di ieri sera, lungo via Focobon e saliamo fino al Camping Eden. Questo si trova subito sotto la stazione della cabinovia ed è frequentato soprattutto da stanziali, ma è aperto anche ai camper. In inverno applicano la tariffa forfettaria di 30 euro a camper, compresi i servizi. D'estate invece si paga in base al numero delle persone. piacerebbe ammirare il panorama dall'alto. Raggiungiamo allora l'impianto della cabinovia che porta alla stazione Le Buse a 1890 metri. Il biglietto di andata e ritorno per i non sciatori costa 16 euro. Desistiamo! Ci rifacciamo con un aperitivo sotto al tiepido sole al chiosco Ski Stop. Dopo la meritata pausa imbocchiamo in discesa via Scola che fiancheggia il parco del museo dedicato al famoso scultore e pittore Augusto Murer che è nato qui a Falcade nel 1922 e dove ha tenuto il proprio atelier.
ancora una passeggiata lungo il Biois ed arriviamo ai camper giusto per l'ora di pranzo. Più tardi ripartiremo lentamente verso casa. Seguiteci sempre, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. È gratis! Ciao!